Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla 34esima domenica dell'anno liturgico, l'ultima domenica. Celebriamo la solennità di Cristo, Re e Signore dell'Universo. Lo facciamo meditando il capitolo 25 di Matteo, dai versetti 31-46. Il cammino che abbiamo intrapreso nella prima domenica di avvento, novembre 2022, ci ha condotto a incontrare oggi il Signore Gesù, il Cristo, giudice e Signore della storia. Un cammino che abbiamo cominciato innanzi a una grotta, la grotta di Betlemme, dove abbiamo contemplato Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. E' lui che ha condiviso con noi, in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana e il cammino che abbiamo meditato nelle singole domeniche del tempo ordinario. Processato innanzi a Ponzio Pilato, è morto in croce per la nostra salvezza ed è risorto vincendo sulla morte e sul peccato, mistero che abbiamo celebrato e meditato a Pasqua. È salito quindi al cielo, ascensione, e salito al cielo ha donato lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, Pentecoste. Oggi noi lo contempliamo alla destra del Padre, Signore e Re dell'Universo. Un anno dunque, quello liturgico, che riproduce in scala la nostra vita. Ci aiuta a comprendere che la nostra esistenza è un cammino proteso verso l'incontro con il Signore, il risorto. Un cammino che passa attraverso momenti carichi di commozioni e di letizie. Pensiamo al clima natalizio. Attraverso momenti di fatica, di turbamento, di sofferenza, di lotta. Pensiamo all'esperienza della Quaresima. Attraverso momenti di vittorie vedi il tempo di Pasqua e per la gran parte attraverso tempi ordinari, ripetitivi, apparentemente noiosi, ma se colti nel loro nucleo sono carichi di messaggio. Ecco l'anno liturgico. Nella prima domenica d'avvento di un anno fa la parola di Dio ci invitava a vivere in un atteggiamento vigilante. Il testo che ci era stato proposto era tratto dal capitolo 24 di Matteo. Ascoltate cosa abbiamo ascoltato un anno fa. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla e travolsero tutti, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà portato via e l'altro lasciato. Un testo dunque che non rimproverava il fatto che si lavorava, ma il fatto che qualcuno lavorava mentre qualcun altro si lasciava appiattire dalle cose della vita, conducendo cioè una vita superficiale, imprigionata dalle cose del momento. Potremmo dire che c'era chi era guidato, dalla sete del guadagno o del piacere e chi dalla stella del buon senso e dell'orizzonte ultimo. Insomma, nulla viene per caso e tutto può aiutare a migliorare e a crescere. La domanda di un anno fa era la seguente. So lasciarmi interpellare dagli eventi della vita? Riconosco che tutto è dono e ogni attimo Dio mi parla? bussa alla porta del mio cuore, della mia intelligenza, della mia attenzione e chiede di essere riconosciuto? Sì, perché Dio mi raggiunge dentro ogni incontro ed evento della vita. Se un anno fa queste parole non le coglievamo fino in fondo per il loro significato, oggi, al termine dell'anno liturgico, Comprendiamo che quell'invito era proprio finalizzato ad aiutarci ad incontrare il Signore glorioso, il Signore Re dell'Universo. Ecco, cos come nella liturgia, così è nella vita. Stiamo andando incontro al Signore. È venuto gracile e indifeso nel bimbo di Betlemme, viene oggi incontro a noi in ogni fratello e sorella che incro incrociamo lungo il cammino della vita, verrà incontro a noi un giorno nella gloria, come anche recitiamo dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Noi crediamo che il Signore tornerà nella gloria e ci porterà con sé. È il nucleo della nostra fede. Non sono allora parole buttate là, sono il cuore, la ragione ultima del nostro credere in Dio, della nostra professione di fede. Entriamo allora nel testo evangelico di questa domenica. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui si siederà sul trono della gloria, davanti a lui verranno riuniti tutti i popoli ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore sepa separa le pecore dalle capre. Egli giudicherà perché è re. Ad animarlo del suo agire è lo stile del buon pastore però che ci viene descritto nel libro di Ezechiele scelto come prima lettura. Io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Le radunerò da tutti i luoghi, le condurrò al pascolo. Andrò in cerca della pecora smarrita. Giudicherò tra pecora e pecora, tra montone e capri. Ecco, come fa il pastore, così farà il figlio dell'uomo, cioè Gesù, al termine della vita. Non è dunque un re cattivo, ma è un buon pastore, il pastore bello della storia. Continua il testo. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero, nudo, malato, in carcere e siete venuti a visitarmi. A quanti erano alla sua sinistra invece Gesù così si rivolge, Via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Se facciamo un attimo di attenzione, il giudizio ultimo non verterà su questioni morali, teologiche, neppure liturgiche. No, la salvezza dipende dall'aver o meno amato i fratelli l'averli o meno serviti dipende dalle relazioni che sono stato capace di costruire o ignorare lungo il cammino della vita e sarà una sorpresa lo dicono gli stessi quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere e Gesù risponderà tutto quello che non avete fatto uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. D'altro canto, tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli, lo avete fatto a me. Potremmo dire allora che il povero è l'ottavo sacramento, è l'ottava esperienza certa nella quale noi incontriamo e serviamo il Signore, anche se non lo riconosciamo immediatamente. Ma amare è già servire Dio. L'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Alla fine dunque è proprio sull'amore che saremo giudicati. E così torna il tema della prima domenica di avvento. Le mie relazioni e le occasioni le ho vissute lasciandomi interpellare da esse o ho vissuto in modo superficiale accontentandomi del minimo signore quando mai ti abbiamo visto ecco la domanda carica di stupore quando a noi lasciarci stupire da un cuore colmo di stupore e capace di riconoscere il signore presente nelle tante sorprese della vita Scopriremo allora che avremo fatto molti gesti d'amore senza rendercene conto e avremo altresì commesso omissioni senza rendercene conto. Ecco a noi allora, dentro ogni gesto umano, imparare a scoprire la presenza di Dio. Non che non serva pregare, che non serva andare in chiesa. Tutto questo serve, ci aiuta 
ma serve per imparare ad amare come Cristo ha amato noi. Il Signore, il, i sacramenti sono l'incontro con Gesù risorto, sono palestra, nutrimento di vita, ma se poi tutto questo non diventa vita quotidiana, è tempo perso. Lo spiega chiaramente Gesù. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Qualcuno dirà, Signore, Signore, ho recitato tanti rosari, ho partecipato alla messa, ho fatto tante novene, pellegrinaggi, ma Gesù dichiarerà, non ti conosco. Non basta allora pregare se poi questo non diventa offerta di vita. Questo è il mio corpo, questa è vita donata agli altri come Gesù. In fondo Gesù alla fine ci domanderà una cosa. Sei stato un buon pastore come io lo sono stato con te? Ti sei preso cura di me che ero quel povero, quell'affamato, quel carcerato? O ti sei voltato dall'altra parte? Ti sei fatto buon samaritano? Ecco, fare spazio al prossimo e fare spazio a Dio. Gesù ha fatto spazio a ciascuno di noi. Ora tocca a noi fare altrettanto. Gesù si è messo a servire ciascuno di noi. Ci ricorda Giovanni al capitolo 13 nella lavanda dei piedi. Ora aspetta a noi metterci a servizio gli uni degli altri. È vero, i re di oggi si fanno servire, ma noi dobbiamo guardare a Gesù, nostro re, e con lui che dobbiamo confrontarci. È da lui che siamo chiamati a lasciarci governare per imparare noi a governare come lui. E lo so che è difficile, però attenzione, ce lo ricorda San Paolo nella seconda lettura di oggi. Alla fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e potenza e forza, ma è necessario che egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Come a dire, attenti ai poteri che vogliamo servire, principati o potenze o forze, perché tutti alla fine verranno posti sotto i piedi di colui che è il solo vero Re e Salvatore, Gesù Cristo Signore. A noi decidere da quale parte stare, a noi decidere quale Re servire. A questo punto che cosa rispondiamo al Signore? Abbiamo cercato di capire la sua parola e di capire cosa questa parola dice a noi oggi, al termine di questo anno liturgico. La liturgia, dopo il canto del gloria, così conclude e riassume il messaggio dei testi. O oh Padre, che hai costituito il tuo figlio, pastore e re dell'universo, donaci di riconoscerlo nel più piccolo dei fratelli, perché quando egli verrà nella gloria, ci accolga nel suo regno di risurrezione e di vita. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Gustiamo la gioia di questo giorno liturgico anche nelle nostre case, nella nostra tavola. È l'ultimo giorno dell'anno per prepararci poi bene alla prima domenica di avvento quando riprenderemo un nuovo anno liturgico, una nuova opportunità per crescere alla scuola del Vangelo. Gesù, mio Signore e mio Re, donami la sapienza che siede in trono accanto a Te. Fa che preghiera e liturgia non restino esperienze isolate e chiuse in loro stesse, ma diventino vita vissuta, animata di Te. Illuminato così dalla parola e nutrito dai sacramenti, Fa che in ogni circostanza e incontro impari a lasciarmi stupire, scoprendoti in chi ha fame e sete, o in chi è malato e carcerato, e in ogni volto della gente che incontro. Fa che scoprendoti 
sappia amare e servire come tu, Gesù, mio Signore e mio Re, ami e servi me. Così sia.